Leo kwenye mtaa kwa mtaa tunatembea kutaka kujua maisha ya makalia vipi wa Kenya na leo tumekutana na majamaa hivi mtaani ndio nami tusikie maoni yao yanakuwaje ya vipi ah, mkubwa asante sana mkubwa hivi wanakuita nani mimi wanaita Douglas ah, saa Douglas saa corona imesumbua watu wengi hivi wewe imekuathiri kwa njia gani eh hey, corona imeniathiri sana kimaisha imeniathiri kimaisha sana hasa kifamilia naona kuwa bwana saa hizi tunangangana pesa imepotea serikali pia pia itutambui saa hii unaona so si tunangangana tu kivyetu lakini corona pia yenyewe haidai na ili kukabiliana nayo hivi sasa unajishughulisha na nini ah ni ku, kuweka tu karia chini na kupiga shughuli yoyote ikikuja sisi shughuli yoyote ikikuja tunapiga ah, kama saa hizi ni kazi kwa vijana tunangangana nayo na tunashukuru pia serikali kwa kutolea kazi kwa vijana lakini serikali pia iangalie hali ya vijana kwa sababu mshahara pia inachelewa na si nzuri si jambo nzuri sana. Hasa tunashukuru rais wetu hata kama ametoa hiyo kazi kwa vijana lakini mshahara ikuje mapema. Kwa hivyo pesa inatoka lakini kuna lalama ni kidogo ama uh, unajua siku hizi pia uweze sema pesa ni kidogo. Pesa ni jinsi unajipanga nayo uh, ni vile inachelewa unapata ukishamaliza kazi inakaa baada ya wiki mbili tatu ndio pesa inatokea. Uh, lakini kwa kiwango fulani inatosheleza mahitaji. Naam inatosheleza mahitaji naam. Kwa hivyo maoni yako kwa serikali ama ungependa serikali ichukue hatua gani angalau uweze kuwa na furahi hata kama corona bado inakaza maisha hivi. Ah serikali serikali ingefanya hivi a, kwa kwa kila raia mwenye kona ID. Hmm? Ah serikali ingekuwa inatolea hata kitu kidogo na tutumia kwa account kwa Mpesa at least tunajikimu kimaisha bana. Tunalipa manyumba, unaona? Hmm. Eh at least tungeshukuru sana. Safari kwa mina ingelea tuna serikali na wafanye hivi. Watu wa register Mpesa, unaona? Hmm. Sasa serikali inatuma tu pesa kwa kila laini ya mtu then tunaona vile tunasaidiana. Kwa hivyo imefika wakati unahisi serikali ifungulie uchumi ama ifungulie nchi maisha endelee kama kawaida? Actually ifungulie uchumi kwa sababu mimi personally mimi ni mwalimu. Mimi ni mwalimu wa private na hasa si tumetengwa sana. Tokiona tukipiga shughuli ya kazi kwa vijana si kupenda kwetu. Ni hali vile maisha imekuwa ngumu. Eh. Kwa hivyo kuna swala la lockdown pamoja na kafi wewe kwa upande wako limekuathiri kwa njia gani? Ah lockdown limetu affect sana sisi kwa sababu ya kwamba unapata kama familia mimi kama familia yangu before hiyo lockdown hiyo hiyo movement ya kwa restriction niliwasukuma nyumbani. Sasa hizi huko nyumbani na hasa hapa ndo niwatumie pesa nyumbani na pia naona ni ngumu inaleta shida sana. Hasa ningependa serikali at least uh, waache tu tuishi na hii ugonjwa wa corona kwa sababu ishaingia hata ugonjwa wa HIV liingia pa Kenya 1982 na tukakabiliana nayo. Sasa hii corona tukubali ishaingia Kenya na hakuna jambo tunaweza fanya. Sasa ni ku, kuangalia tu vile tunajilinda the social distancing na kuweka barakoa na kadhalika. Sasa serikali iangalie hiyo na ikubali alafu tufungulie lockdown atuone hata familia warudi alafu tuungane nao at least tupata sasa gharama ya maisha haitakuwa sasa ngumu juu unalipa nyumba huku unatuma pia pesa nyumbani unaona hizo vitu mbili zinatuumiza na kazi pia hakuna sasa ningeomba tu serikali angalie jambo hilo weka upande wako umeshuhudia au kuona mtu ambaye ameathiriwa na corona hakuna mtu mmeniona ameathiriwa na corona pale naishi uh, corona ni ile tu tuna, tunaishi tu na ma assumption lakini mimi mimi personally sijaona mtu mmenyako na corona siwezi sema ati siwezi danganya ati nimeona mtu fulani ama uh, rafiki yangu fulani ama jamii yangu fulani wameathiriwa uh, na corona hapo naweza kuwa na danganya mimi sijaona mtu yote ameathiriwa na corona uh, na hivi unajua dalili za mtu ambaye ana corona naam lazima akohoe anakohoa unapata huyu jamaa kiwa na corona Uh, anakuwa na difficulty in breathing. Huyu jamaa pia unapata pia uh, hali yake inaenda ikidhoofika uh, kimaisha. Eh, na una, pia unaona ni mtu mwenye pia kitembea na jishuku. Unajua jamaa kwa na corona.